అందరికీ నమస్కారం అండి యాక్చువల్లీ ఇవాళ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలని చాలా అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసి బయలుదేరితే మధ్యలో కార్ ఆగిపోయింది అదేమో కూలెంట్ పాప్అప్ చేసి బండి ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేద్దామంటే బ్యాటరీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు తీరా వచ్చిన తర్వాత లోపలికి ఆల్మోస్ట్ ఇంతింత ఎత్తున్న పెట్స్ ఈయన మన గెస్ట్ గారి పెట్స్ నన్ను మామూలుగా భయపెట్టలేదు అసలు ఇప్పటికీ గుప్పెట్లో ప్రాణాలు గాల్లో ఎగిరిపోయినట్టు ఉందని నా చుట్టూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంత దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్కిటెక్ ఆర్కిటెక్ట్ ద బెస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇచ్చిన మన కమల్ కామరాజ్ గారి ఇంటికి వచ్చాం ఇల్లు అంటారా మీరు దీన్ని ఏమంటారో మరి ఆర్ట్ స్టూడియో ఇక్కడికి వచ్చాం ముందైతే మీకు వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నానండి బాబు నమస్కారం సో లవ్లీ మీటింగ్ యాక్చువల్లీ మనం ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాం ఇవి ఎప్పటి నుంచి మీతో జర్నీ చేస్తున్నాయండి నాకు మాత్రం నా గుప్పెట్లో ఉన్నాయి ప్రాణాలు అండ్ నాకు అంటే నేను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంత హైట్ ఉన్నవి అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ రియలీ సో హెల్దీ కానీ ఫస్ట్ టైం కదా చూడడం భయం వేస్తాను మీరేమో కట్టని అన్నారు దానికి తగ్గట్టు నో నో ఐ థింక్ వి దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ విఆర్ వి యూజువలీ ఈవెన్ మెన్ క్లయింట్స్ కమ్ దే రియలీ హ్యావ్ గుడ్ టైం మాకు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దే రియలీ ఆర్ మేడ్ టు బీ ఫెల్ ఫెమిలియర్ విత్ దెమ్ దట్ ఇవి మాతో పాటు ఉంటాయి బికమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ దెమ్ అంటాం అండ్ చాలా మంది ఇలా డాగ్స్ అంటే పరిచయం లేని వాళ్ళు చాలా మంది అలా పరిచయం అయ్యి చాలా ఫ్రెండ్లీ అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ పెట్స్ తెచ్చుకొని కూడా ఉన్నాయి వెంటిలేషన్ చాలా బాగుంది ఎస్పెషల్లీ మీ ఎక్కడైతే మీరు ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసి చక్క ఇలా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు పోస్ట్ చేస్తారు అవన్నీ నేను ఫాలో అవుతుంటా యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్ ప్లానింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఈ స్టేర్ కేస్ అప్పుడు కూడా నేను ఒకటి చూసాను ఒక చిన్న పిల్లలు దిగడం ఇదంతాను అంటే ఫుల్ మబ్బు వేసింది పైన మీరు ఆ వీడియో పెట్టినప్పుడు యాక్చువల్ మై మై వర్కర్స్ పిల్లలు ఆ రోజు సండే ఏదో ఉండింది హాలిడే ఉండింది సో ఐ థింక్ దే గాట్ దెమ్ టు పని కోసం అండ్ ఐ సా దెమ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్ ఐ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అనదర్ సైడ్ టు హియర్ రైట్ అండ్ రాగానే వాళ్ళు భలే ఆడుకుంటున్నారు దే వర్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఫ్రాక్ పట్టుకుని అలా తిప్పు తిరుగుతూ కమ్మాయి Uh, I felt that uh, it kind of welcomed them, it kind of felt they, they, they saw that as a home. Uh, so, architecture is very important to interact with the people in general. And that I was very happy to see that. So, I took that video and my friend Hanu Raga put the part of the little girl part of the little girl. That's why I put it in the reels and I put it in the reels and I really enjoyed it. Oh no! అనురాఘపుడి సినిమాలో మొత్తం అంతా అనురాఘపుడి చేస్తున్నారు ముద్ర కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చి హిందుస్థాన్లో ఎవరెవరికి ఏదో చేసాం బట్ యా హనుతో చాలా బ్యూటిఫుల్ జర్నీ విత్ హిమ్ ఐ బీన్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఎట్ బట్ ఈజ్ అ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ కానీ మీది మహారాష్ట్ర అని విన్నానండి అవునా నిజమా పుట్టింది అక్కడ అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బేస్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ దే మూవ్ టు సెవగ్రామ్ దే హెల్ ఫ్రమ్ సమ్ వే ఫ్రమ్ గుంటూర్ ఐ థింక్ నాకు కూడా కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు బట్ దెన్ దే మూవ్ టు చెన్నై మా మెడ్రాస్ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ వాట్ ఎవర్ అండ్ దెన్ గాంధీ గారు ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అప్పుడు శివగ్రామ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది విచ్ హీ ఓన్లీ ఫౌండెడ్ ఇట్ దానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది చాలామంది గాంధీ గారి గురించి ఎక్కువగా తెలియదు అంటే హౌ హీ వర్క్డ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఆయన దేదో కొన్ని కొన్ని సేయింగ్స్ అలా ఉంటాయి బట్ హీ వాజ్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆల్వేస్ సో అప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నాడు చాలా ఇంప్రాంప్ట్గా అండ్ పీపుల్ హ్యాడ్ టు వర్క్ అలా అరౌండ్ హిమ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ సో హౌ యూ హ్యావ్ యువర్ నాట్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ద డాగ్స్ అండ్ డాగ్స్ గురించి అంత ఇది లేరు అలానే వచ్చిన తర్వాత కొంచెం డాగ్స్ కంఫర్టబుల్ లేరా బట్ గాంధీ గారు అక్కడ ఎక్కడో ట్రావెల్ చేస్తూ పిట్ స్టాప్ వాజ్ వార్ధ వార్ధ అనే ఒక మెయిన్ జంక్షన్ ఉంది ట్రైన్ జంక్షన్ సో అక్కడ ట్రైన్ ఆగినప్పుడు ఈ సా పీపుల్ రియలీ ఇన్ డెస్టిట్యూట్ అంటే జనాలకి ఫుడ్ లేదు మా అసలు అందరు బోన్స్ తోటి ఎలా ఉండి ఫుడ్ లేకుండా అండ్ హీ వాజ్ ఇన్ ద పీక్ ఆఫ్ ఈ బ్రిటిష్ ఎంపైర్తో ఫైట్ చేసేది ఇంట్లో 
సో అర్లీ మార్నింగ్ లేచి నెక్స్ట్ ట్రైన్ నెక్స్ట్ డే ట్రైన్ ఎక్కాలి ఎక్కాలి అన్నప్పుడు హీ వాజ్ ఎవరి వన్ గాట్ అప్ ఎవర్ గెటింగ్ రెడీ గాంధీ గన్ యూనో మెయిన్ హీ వేక్స్ అప్ అర్లీ సో అబౌట్ టు గో అంటే ఈ జస్ట్ సెడ్ నో ఐ వాంట్ టు స్టే బ్యాక్ హియర్ అంటే నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఏమైనా బుక్ చేయమంటారా అని అడిగారు అంటే హీ వాజ్ అ వెరీ స్టాల్ వర్డ్ ఇన్ ఇస్ ఐకానిక్ రైట్ నెహ్రూ గారు అందరూ ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు వాట్ ఎవర్ దేవర్ ఆల్ సో హీ సెడ్ లేదు నేను ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నాను అని ఇక్కడ ఉండడం ఏంటి అసలు మనం ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నాము సో చాలా మంది గాంధీ గారు ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఇదా అదా వాళ్ళతో ఇలా అన్నారా ఏదేదో చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఆయన ప్రతిరోజు ఆయనకి ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంటే నాట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ బట్ ఫ్రమ్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇండియా యు నో అబౌట్ హౌ అవర్ కల్చరల్ సిస్టమ్ వాజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయన అక్కడ ఉండిపోయి నేను అన్న ఇక్కడే ఉంటాను అంటే మరి ఎట్లా ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అది అంటే హీ దే కాల్డ్ అండ్ దిస్ ఆల్ మెన్షన్ దేర్ అట్ సెవగ్రామ్ ఆయన అక్కడ ఉండాలని అంటే అందరూ అంటే మరి బట్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది పీక్ ఆఫ్ ఇది ఉంది సో హీ యూస్ టు ఫైట్ నాట్ జస్ట్ విత్ ద బ్రిటిష్ బట్ ఎవ్రీ డే విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ సొసైటీ సో అతను అన్నాడు నేను ఎక్కడికో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏం చేస్తాను ఇక్కడ వీళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి చూస్తుంటే అసలు వీళ్ళకి ఫుడ్ లేదు ఫార్మింగ్ అవ్వదంట నీళ్ళు లేవంట అంటే మరి మీరు ఇక్కడ ఉంది ఏం చేస్తారంటే ఏదో చేద్దాం వీళ్ళకి అని ఆయన అలా ఉండిపోయారు ఉండిపోతే ఇమీడియట్గా ఫోన్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పీపుల్ ఆల్ లైక్ ఏంటో గాంధీ గారు అక్కడెక్కడో ఉన్నారంట అంటే మరి నెహ్రూ వేసాడు వాడు వి డూ విత్ యూ హౌ డూ వి డీల్ విత్ యూ లైక్ ఇరా సెట్ యా సెటప్ సంథింగ్ హియర్ మీరు ఒకవేళ అవసరం ఉంటే మీరు రండి బట్ నేనైతే ఇక్కడే ఉంటాను సో హీ మేడ్ ద ఎంటైర్ ఆంట్రాజ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎవ్రీ వన్ క్యాల్కటా ఎవ్రీ వన్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ సెంటరింగ్ అట్ అట్ సెవగ్రామ్ అండ్ హీ నేమ్డ్ ఇట్ అట్ సెవగ్రామ్ సేవా గ్రామ్ ఓకే ఓకే సో సేవా గ్రామ్ సో అలాగా అక్కడ ఉండి ఆయన నైన్ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ ఇంకా మరీ పీక్ వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెన్ టు గుజరాత్ అండ్ ఢిల్లీ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ వరకు ఇప్పుడు నైన్ ఫార్టీ టూ వరకు ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ సో నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ దే వాంట్ టు పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ సో గాంధీ గారితో అక్కడే ఆశ్రమంలో దే వర్ దేర్ అండ్ దెన్ they were part of the entire freedom movement uh ala my my parents were born there in sevagram itself okay so when i was getting born uh, my parents wish was and mine my brother uh, my cousins under the uh, they wanted to be part of sevagram as a birth place okay uh, being fond of gandhi's ideologies and all that so akkada puttadam okay but yeah we were మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎక్కడ జరిగిందండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో వెరీ మచ్ అసలు హైదరాబాద్ లో ఇంక ఇంచు కూడా కర్లకుండా ఇలా ఒక జెండా పాతుకుని కూర్చున్నాం మేము బట్ ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్ హ్యాబిట్స్ ఓకే ఫినిష్ మై స్కూలింగ్ దేర్ ఫినిష్ మై ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రమ్ జే ఎన్ టూ మాసప్ ట్యాంక్ ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వర్క్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇన్ ఢిల్లీ అభిమన్య దళాల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అని ఆయన చాలా ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ సో ఆయన దగ్గర ఐ డిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ then mr hanuragopudi yeah. <laughs> ankokunda okka roju ki then i worked uh, with chandu garu toti art department ante meer chadukunnadi architecture basic ga adi me profession ankonde kani mari ee art idantha ela idu ekkada next art was always there ante ante ma school little flower was is very uh, welcoming art gurinchi asalu edanna chestunnaru pillalu ante chaala ప్రోత్సహించేవాళ్ళు సో లిటిల్ ఫ్లవర్లో దట్స్ వన్ థింగ్ దట్స్ వెరీ వీ ఆల్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ సో ఆ పెయింటింగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ కేమ్ టు అ టైమ్ వేర్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ద ఆర్ట్ క్లబ్ ఉండేది మాకు ప్రతిరోజు త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత త్రీ 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 ఫార్టీ ఫైవ్ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ వన్ ఒక క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి రైట్ రైట్ సో మైన్ వాజ్ డ్యాన్స్ థియేటర్ అండ్ ఆర్ట్ సో పెయింటింగ్ ఎప్పుడైనా ఇంటర్వెల్లో కూడా నాకు టైం దొరికితే జనరల్ పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఐ యూస్ టు go to a, go to the studio and work so my drawing uh, sir uh, somnath kalyani garu so aina he was very uh, uh, fond of me so aina he used to give me my keys and say nik eppudu gaante eppudu nan disturb cheyaku nu eppudu gaante appudu ellani so i used to be very sit there keep painting I had my own very good time ante sir mood inti ni meri ela balance chestunnaru ante em cheptaru i would say that manam ne chaala mandi very common question is this and lot of youngsters also ask me this yeah. because they are all worried chaala cheyali kamal gar meedala chestunaru ani so
but i always justify it in one way that uh manam bhojan chestunna chala important thing ad lekapothe bratkaraniki uber visukuntunna ade time lo alane ade time lo we are uh, doing so many activities like probably mana pillalni edo aadipistuntam lete we go attend to our parents edana sudden ga edana operation eda ayind ankonde we have to attend to them also oh, oh. so ఏది ఎక్కడ మనము ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఏ ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతుంటాం ఒకరోజు మన ఆఫీస్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనుకుంటాం అదే ఇవాళ ఇది లేకపోతే మనకి ప్రమోషన్ అదే టైంలో దే కుడ్ బి మెడికల్ సిచ్యువేషన్ అట్ హోమ్ విల్ డూ దాట్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఆల్సో వేర్ ఎస్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ ప్లాన్ సో హ్యూమన్ ఎంత చేయగలుగుతాడనే చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ దట్ మనం ఎంత చేయగలుగుతాము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి కదా అని అనిపించేది నాట్ వాట్ ద సొసైటీ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ బట్ వాట్ కెన్ యూ డూ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెన్ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ వెన్ ది ఆస్ మీ అరే మాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి అయిపోతుందిరా మాకు ప్రా ఒకటి ఆర్కిటెక్చర్ చేయడానికి అయిపోతుంది దాంట్లో నువ్వు మళ్ళీ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం చచ్చిపోతాం అలాంటిది నువ్వు ఇన్ని మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ హౌ యూఆర్ హ్యాండ్లింగ్ సినిమా ఆల్సో ఐ సెట్ అరే మీకు క్లయింట్ ఒక క్లయింట్ దగ్గర మీరు బాత్రూమ్ ఫిట్టింగ్స్ లేకపోతే పర్టికులర్ కాలమ్ స్ట్రక్చర్ దానికి దేనికో మీటింగ్ అటెండ్ అవుతారు కదా అదే టైంలో మీరు ఫోన్ వస్తుంది దట్ ఇంకో దగ్గర ఎక్కడో స్విమ్మింగ్ పూల్కి సంబంధించి ఏదో క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది దాని నుంచి ఏదన్నా చెప్పాలి అంటే మీరు వేరే ప్రాజెక్ట్ అసలు కాంటాక్ట్స్ డిఫరెంట్ ఎక్కడో ప్రాబ్లమ్ బెంగళూరులో ఉండొచ్చు అసలు నాట్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ బట్ స్టిల్ యూ విల్ అటెండ్ టు ఇట్ సో వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ అవర్ హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ సచ్ దట్ వీఆర్ మల్టీ టాస్కింగ్ మన మనలోనే ఉంటుంది వీ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్ వెన్ వీ సీ సర్టెన్ పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్ వీ సమ్ హౌ గెట్ ద కరేజ్ దట్ ఓ ఇతను ఏంటి చేస్తున్నాడు ఇది చేస్తూ అది కూడా చేస్తున్నాడు ఏంటి నేను కూడా చేయొచ్చేమో అని చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తూ పెయింటింగ్ అనేది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కోరిక ఉంటుంది మానేస్తారు చాలామంది డ్యాన్స్ మానేస్తారు పాటలు వాడడం మానేస్తారు ఐ రియలీ వెన్ ఎవర్ అండ్ మెన్ పీపుల్ దే రైట్ మీ బ్యాక్ సెయింగ్ దట్ యు నో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ అట్ యూ హౌ కెన్ వీ ప్రయారిటైజ్ ఐ సెట్ యూ డోంట్ నీడ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ జస్ట్ వేకప్ ఎర్లీ do your work and uh, i think everyone and manu em anukuntam ante manu idedo chestunte vere vallu ibbandi padipotharemo vallu tittestaremo vallu edo parji idendu cheyatled antaremo ane that's all what we taught at as as uh, kids toddlers actually it em undadu society actually enjoys it right nak chaala saarlu cinema cinema chestunappudu sir repu i very direct tell them that repu naaku client meeting undandi date nenu ibbalenu వాళ్ళు బాగా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే అప్పుడు క్లయింట్కి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తాను సార్ మనం అనుకున్నాం కదా నాకు ఆ రోజు షూట్ ఉందండి సో ఐ విల్ ప్రాబ్లీ బి నాట్ డూయింగ్ ఇన్ దట్ అంటే పర్లేదండి ఎల్లుండి కలుద్దాం అంటారు ఎలా ఏ సినిమా ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఈ క్యారెక్టర్లో ఏమైనా స్పెషల్గా చూడొచ్చా మిమ్మల్ని అది ఇది అని చెప్పి దే ఎంజాయ్ ఇట్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ దే నో హౌ వర్క్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ గివ్ యూ దట్ ఫ్రీడమ్ సో ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మై టైమ్ లైక్ దట్ అండ్ నెవర్ గాట్ స్ట్రెస్ దిస్ వే ఒకసారి ఒక సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల పెయింటింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరి దగ్గర సడన్ కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకున్నాను ఢిల్లీ నుంచి నా గురించి ఫ్లై చేసి వచ్చి దే స్టేడ్ హియర్ ఐ డోంట్ నో దెమ్ దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ హియర్ వాళ్ళు సడన్గా దే వాంటెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పెయింటింగ్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్స్ టైం అది నేను వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే లవ్ టువర్డ్స్ ద పెయింటింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ మైండ్ నాకు చూసి ఐ గాట్ సో దిస్ థింగ్ అండ్ ఐ సైడ్ ఓకే ఓకే చెప్పాను ఇప్పుడేమో పెయింటింగ్స్ చేయాలి పెయింట్ హ్యావ్ టు ఆల్సో గో టు షూట్ ఇక్కడ ఐ గాట్ లిటిల్ అప్పుడు ఆ టైంలో కొంచెం ఐ గాట్ లిటిల్ వర్క్ డబ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ మీకు ఒక ఆర్డర్ కోసం లేదంటే ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్న టైంకి మనం ఇచ్చే పరిస్థితుల్లోనూ ఆ టైం బ్యారికేడ్స్ ఉంటాయి అలాగే మీకు ఇటు షూటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా పర్టికులర్ టైమింగ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు అంటే వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన టైం అడ్జస్ట్మెంట్లో లేదంటే పోస్ట్పోన్మెంట్లో ప్రీపోన్మెంట్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మీరు మనసు పెట్టాలి అక్కడ మనసు పెట్టాలి ఇక్కడ ఏమంటారు ఒక క్రియేటివిటీ ఉన్న స్పేస్లోనే ఉన్నారు త్రీ ప్లేసెస్లో కూడా దట్స్ ఫైన్ ఐఎమ్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ఎనీ వన్ దట్ వే ద పేషెంట్ ఇస్ ఫైన్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ అ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఐ మీన్ ఆర్ట్ జోన్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ వన్ థింగ్ ఫీట్స్ ద అదర్ సో ఇవాళ నేను ఆర్కిటెక్చర్ చేసేటప్పుడు
materials for me are characters so each material talks in different ways and each one should not overpower the other material ivanni nenu cinema language anukuntar chaala mandi but uh, i have learnt it from cinema how to uh, you know amalgamate and art anedi eppudu gaani oka art inko art feed chestuntadandi so that's what society which which breeds on uh, art in general will be able to also invent a lot of things మన ఇండియాలో ఇన్వెన్షన్ తక్కువ ఉంది లేకపోతే కొత్త విషయాలు ఏమైనా ఆవిష్కరించలేకపోతున్నారు అంటే దాని దాని మూల కారణం ఆర్ట్ మీద ఎక్కువ దృష్టి లేకపోవడం క్రియేటివిటీ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయలేకపోవడం దాని మూలాన ఏంటంటే ఓన్లీ యూనో డెలివరబుల్స్ డెలివరబుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేంత వరకు మనం చూసుకుంటాం బట్ బియాండ్ దాట్ కెన్ వీ టేక్ అ రిస్క్ ఇన్ లైఫ్ కెన్ వీ డూ సంథింగ్ న్యూ why can't we invent new things uh, that's where we lack id anamata so art ok art always feeds the other na cinema actually ga na architecture kuda feed chestundi architecture cinema ki feed chestundi uh, how i deal with uh, workers how aa time kad ivvakapothe aa cheyakapothe work side degara aipothundi actually ante chaala critical untundi adi aa time ki cheyali adi worker elipothadu alane cinema lo time chaala important but chaala mandi time follow avaru so idi chaala saarlu it helps me you know how to deal with both uh, professions kani nowadays aslu skill unna workers dorakadam chaala kashtam ga undi especially construction field lo chusukunte meer ela manage chestunaru mana cheppina kuda vallu follow avana paristhithulu unna actually ga inku ga chinna i have a long term dream to you know whenever i meet uh, rehman sir i want to understand how is he giving such great quality or products and does he ever get angry <laughs> because the product kada frustration india lo oka particular uh, measure of work raavalante it takes immense number of idi ante ippudante ayaniki team adi correct ga undi adi alane architecture lo day in and day out memo oka ok sari kallu moosukunte pedda tappu jarigipothadi avunu and uh, quality vaala conscience untundan uh, manam expect cheyam so i keep whenever i am at the, with the workers vallu chaala asalu ante paara thodi matte etti pose vallu nenu untaru vaalato kuda koochodu nenu ide cheptuntanu that uh, what you are doing is very important in fact uh, there were times when uh, there were certain things that they, they do and i don't like it at all asal nachadu kochesi ipparitanga i get very upset and uh, i asked them why did you do this you ante ipudu inka manam uneducated nunchi maartunnam educated okay. people also okay. engineers chadvi chaala ibbandulu chesina vallu unnaru sites meda maaku so i sit with them and but i'll talk about the uneducated people because vaallaku asalu chadavu ledu em ledu but we think chestunnaru edo vaalla thoti what i observed is that nenu sudden ga oka roju edo baa cheyaledu then i said are enti ila endu chesaru maybe meeru nenu oka pan chestanu meeku chesi chupistanu ఇలా ఇలా కడదాం దాని తర్వాత మీరు కొన్ని రోజులు కట్టండి ఇట్ హ్యాపెన్ టు ఈవెన్ శేఖర్ కమల్ గారు ఇల్లుగట్టేటప్పుడు దట్ వర్క్ లాస్ట్కి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేసేవాడు అంటే తర్వాత వాడు తర్వాత వాడు ఫీల్ అయింది ఏంటంటే వాడు ఒకటే చెప్పాడు అండి ఐ గెట్ గూస్ బంప్స్ అని ఐ టెల్ దెల్ దట్ దట్ హీ హీ సెడ్ సార్ హంసే సార్ కొయ్యి బాత్ నీకి అక్క బియ్యం అంటాడు వాళ్ళతోటి ఎవరు అట్లా మాట్లాడలేదు చెప్పి చేయించుకోవడం చెప్పి చేయించుకోవడం కంటే ఒక మనిషిగా నీకు బుర్రుందురా నీకు చేయగలుగుతావని ఒక ధైర్యం ఇవ్వడు ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించు ఇలా ఒక చిన్న కసురు తోటి విసురు తోటి వాళ్ళు ఏదో ఒక డ్రౌన్ టాడన్ పీపుల్ అఫ్ కోర్స్ దేట్ డౌన్ టాడన్ దే హ్ నాట్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ యూ బట్ యూ సడన్లీ యూ స్ట్రోక్ దెమ్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ సే చిన్న కొట్టారే ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు ఇది ఉంది కదా ఇది లైన్ ఫాలో అవ్వాలి కదా ఈ లైన్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వలేదు దీని మీద చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది కదా అని చెప్తే వాడు అలా డేస్డ్ దీంట్లో ఉంటాడు నెక్స్ట్ డే దాన్ని ఫాలో అని ట్రై చేస్తాడు మిస్టేక్ చేయొచ్చు బట్ థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే నుంచి అండ్ ఐ టెల్ దెమ్ నా దగ్గర ఒక్క దగ్గర చేసినప్పుడు కాదు ఎక్కడ చేసినా ఎవరి దగ్గర చేసినా మీ ఇంట్లో సామాన్లు పెట్టుకునేటప్పుడు ఇదే ఫాలో అవ్వండి సో మీరు మీరు మీలో ఏదో ఇది లేకపోతే ఇది అని చెప్పి అందుకే మేము యూ గో ట్రావెల్ అబ్రాడ్ you will see that the remote villages also will have a lot of artistic quality in them the way they put their chair outside the door is also very artistic and they are not haphazard um, so adi koncham man degra a human touch aned ledu because of many instances because again caste gurinchi maatadali many things they feel voice raise chese maatadte wrong em anukuntaru 
సో మెల్లిగా మాట్లాడతారు ఇది ఎందుకు ఇలా చేసావు ఇదేంటి అంటే అది చేసి ఇలా చేసి ఇలా ఇలా అంటారు అంటే ఏంటి వినబడట్లేదు గట్టిగా మాట్లాడంటే వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడని చెప్పడానికి వాడికి టైం పడుతుంది తర్వాత వాడితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత వరకు నాకు నా సైడ్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అండ్ విల్ టెల్ దట్ దట్స్ గోయింగ్ రాంగ్ సార్ ఇక్కడ ఎవరో ఇది చేస్తున్నారు సార్ నాకు ఎందుకో తప్ప అనిపిస్తుంది సార్ నేను ఫోటో తీసి పంపించమంటారా అని అంత రేంజ్కి వస్తారు విచ్ ఈస్ విచ్ విచ్ మీన్స్ దట్ వీ హ్ నాట్ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇనఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ హైరార్కీ దట్ వీ మెయింటైన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ టుడే సడన్గా అది మాయమైపోదు అది ఉట్టి ఆర్ట్తో సంబంధం లేదు బట్ ఆల్సో అబౌట్ అవర్ ఓవరాల్ సోషల్ క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ మీ గురించి మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని కాదు జస్ట్ వెల్ నోన్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళని అడిగినప్పుడు నేచర్కి చాలా దగ్గరగా మినిమలిస్టిక్గా చాలా రియలిస్టిక్గా అంత చక్కగా ప్లాన్ చేస్తాడు తన యాక్చువల్గాను అది లైఫ్ అయినా తన స్కెచ్ అయినా కూడా అంత చక్కగా ప్లాన్ చేస్తాడు తను అన్నింటికన్నా మించి నువ్వు ఎంత చిన్న ప్లేస్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని కూడా అందంగా చేసి చూపించగలిగే గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్ తను అని చెప్పని సో దట్స్ రియలీ గుడ్ అండి చాలా బాగా అనిపించింది దట్స్ రైట్ ఐ ఐ డూ అగ్రీ విత్ ఇట్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ దెమ్ హూ హెస్ ఇట్ అండ్ ఐ డూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అస్ అ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ప్లేసు ఫోర్టీన్ ఫీట్ హైట్ సీలింగ్ ఉంది ఈ ఈ పర్టికులర్ స్పేస్ అంతా ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ థర్టీ ఫీట్ లెంత్ అండి ఇందాక మీరు చెప్పాను థర్టీ ఫీట్ అండ్ విత్ ఇస్ టెన్ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లైస్ ఇట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు సిట్ యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు ఈట్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్ టు యువర్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఒక చిన్న మెజనైన్ ఉంది వేర్ యూ కెన్ స్లీప్ ఈ ప్లేస్లో అన్నీ ఉన్నాయి దాని కింద యాక్చువల్ బాత్రూమ్ ఉంది సో యూ హ్యావ్ సో మచ్ హ్యాపనింగ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈచ్ స్పేస్ ఆఫ్ దాట్ ఇస్ అనదర్ మొత్తం ఈ మొత్తం కలిపితే ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ టోటల్ మొత్తం కలిపితే సూపర్ బిల్డప్ చెప్తున్నాను నేను ఇంటర్ ఇంటీరియర్ మొత్తం కలిపి ఒక ఆరు వందల యాభై ఎస్ఎఫ్టీ ఎంత ఉంటుంది సో ఐ అంటే ఇది ఇట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై డిజైర్ టు కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ స్పేసెస్ టు ట్రైంగ్ టు నో హౌ వెల్ వీ కెన్ డిజైన్ ఈవెన్ ఇన్ యూర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ స్పేస్ జోన్ అండ్ అండ్ బీ వెల్ వెంటిలేటెడ్ దట్ సేమ్ టైమ్ అబ్సల్యూట్లీ మీ టేస్ట్ ప్రతి చోట కనపడుతుందండి అంటే ఆ కిటికీలకి ఇచ్చిన ఒక చిన్న పట్టి దగ్గర నుంచి ద సచ్ ఎ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ చాలా మీరు యాంటిక్ లా ఉంది మీకు ప్రతి ఇది కూడా ఆ మెట్లు చూసిన ఆ మెట్ల పైన ఉన్న ఆ ద్వారబంధం చూసిన ఇట్స్ రియలీ ఫింటాస్టిక్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ కంటెంపరీ ఫీల్ నేను ఇంకొక స్పేస్ డిజైన్ చేశాను నాదే ఆలయాన్ని చాలా పేరు వచ్చింది దానికి చాలా మంది కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ ఆ ప్లేస్ చూడాలని లేకపోతే ఆ ప్లేస్ లా చేయాలని అయితే ఆలయ ఇస్ టోటల్ మొత్తం కలిపితే త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ అంత ఉంటుంది విత్ వరాండ్ ఆఫ్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఇక్కడ దగ్గర క్లోజ్ బై సో ఆ ప్లేస్ కూడా వెన్ వి డిడ్ ద ఓల్ ఐ హోల్ ఐడియా వాజ్ హౌ టు మినిమైజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బ్రింగ్ అంటే ప్రొడక్టివిటీ టు వాట్ ఎవర్ వీ డూయింగ్ అది ఆర్కిటెక్ట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ హౌ ఇన్ దిస్ ఓవర్ అంటే ఏమైందంటే ఇవాళ సోషల్ మీడియా వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అని అవని ఇవన్నీ చూసి ఇల్లని ఏదో చాలా గ్రాండ్గా చూపించేసి పైనుంచి శాండ్లియర్స్ పెట్టి అవి పెట్టి ఇవి పెట్టి ఇవి పెట్టి చూపించేటప్పటికి జనాల్ గెట్ క్యారీడ్ అవే దే థింక్ దట్ యూజింగ్ లాడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బ్రింగ్స్ దెమ్ జాయ్ బట్ ఇట్స్ అదర్ వే రాంగ్ ద మోర్ ద మెటీరియల్స్ ద మోర్ ట్రబుల్ యూ హ్యావ్ ఇన్ క్లీనింగ్ దెమ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ పీస్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ of what to use what not to use what to throw what not to throw so keeping it minimal is very important and uh, it cannot happen as nen edo lecture ivagurdu kada it's about my general practice in life how do i see things what do i do and what is right for people what is not uh, what uh, what not right in in the living space not in their life but in general living space lo ed right wrong anedi koncham experiment chestu untanu right kani ceiling inta depth ikkada old construction lone chustunnamandi అంటే చాలా పాత బిల్డింగ్స్ మీరు వెళ్తే ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్కే మనం ఇంత డెప్త్ చూస్తాం ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత డెప్త్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు యాక్చువల్లీ సో లుకింగ్ సో గుడ్ యాక్చువల్లీ కాదు తీస్తున్నారు వెరీ ఫ్యూ అంటే ఇలా
పైన మీకు ఈ కాప్ వెబ్స్ పడితే కానీ లేకపోతే ఏదన్నా మురికి పడితే కానీ క్లీన్ చేయడం చాలా కష్టం కానీ ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి ఆ మెజరైన్ నుంచి కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అన్న నేను ఎక్కువ ఎక్కువ వాల్యూమ్ లేదు ఇది సో ఐ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ కానీ విల్లాస్ అనే ఒక ఒక పేరు పెట్టి యాక్చువల్ విల్లాస్ వెరీ యూనో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇండియన్ టర్మ్ బట్ విల్లా అనేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక యూనో డ్రీమ్ ఇండియన్ డ్రీమ్ అయిపోయింది హౌస్ హోమ్ అనేది మర్చిపోయారు సో మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మేస్త్రి వాళ్ళతో కట్టించుకున్నారు ఆ ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఒక సింగిల్ స్టోరీడ్ హౌస్ ఉంటుంది దాంట్లో డబుల్ హైట్ స్పేసెస్ ఉండవు బట్ దే హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్ చాలా సింపుల్గా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చిన్న ఆ సింగిల్ స్టోరీడ్ హౌస్ సింపుల్గా కట్టడం అనేది ఎక్కడో చనిపోయింది మనం చంపేశారు ఏంటంటే ఇంకేదో గ్రాండ్గా ఆ డబుల్ హైట్ వేసి పైనుంచి షాండ్లియర్ పెట్టడం అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి పాత కాలంలో ఆ ట్రెడిషనల్ పెద్ద నవాబ్స్ లేకపోతే ఆ పెద్ద ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళు అప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ పెద్ద పది మంది పనోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవి లేవు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో చూస్తే డబుల్ హైట్ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సిన పైకి చూడాలి ఫ్యాన్లు అన్నీ దుమ్ము పట్టుంటాయి పైన అంత బూజు ఉంటుంది ఆ బూజు దుర్కోలేరు సో ఇట్ బికమ్స్ ట్రబుల్ అండ్ ఆల్సో టుడే వీఆర్ లివింగ్ విత్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మీ వాల్యూమ్ పెరిగే కొద్ది ఎయిర్ కండిషనింగ్ టన్నేజ్ పెరుగుతుంది సో సమ్మర్ లో మీరు చూస్తే చాలా మంది ఏసీలు నడుస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా బట్ డజన్ గెట్ కూల్ సో ఇవి దీస్ ఆర్ థింగ్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఫర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేశాను అని వస్తే నా వేరే హౌస్ మొత్తం అంతా చూస్ ప్లేసెస్ చూస్తే అన్ని యూనో టెన్ ఫీట్ హైట్ ఉంటాయి ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ హైట్స్ యాక్చువల్లీ టు అండర్స్టాండ్ హౌ పీపుల్ విల్ ప్రెజ్యూమ్ అ స్మాల్ ప్లేస్ లైక్ దిస్ అండ్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ రాగానే అబ్బాయి ఇంత పెద్ద కొంది భలే ఉంది అంటారు బట్ యాక్చువల్లీ మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టీలో యూ కాంట్ రియలీ క్రియేట్ దట్ డ్రామా అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ హైట్ సో ఆర్కిటెక్చర్లో దిస్ దిస్ అంటే వదిలి గుంజుతూ ఉంటాం కదా ఈ చిన్న ప్లే నడుస్తూ ఉంటుంది సో దాని భాగంగా ఇది అండ్ హియర్ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ నో బడి కెన్ గెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ జనరల్గా స్లాబ్ టెన్ ఫీట్ వేసి తన పేర పైన పారపెట్ ఫోర్ ఫీట్ వేస్తాం సో వాట్ ఐ జస్ట్ డిడ్ వాట్ ఐ జస్ట్ రివర్స్ డిట్ పైన పారపెట్ వేయలేదు అసలు వేయకుండా ఆ ఫోర్ ఫీట్ కింద వేసాం కాబట్టి నాకు కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కరెంట్లీ దర్ ఆర్ త్రీ బిల్డింగ్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఆర్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ కాలమ్స్ ఎట్ ఆల్ సో నేను ఇప్పుడు వెన్ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫార్మ్ హౌసెస్ అండ్ లివింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ అర్బన్ ఏరియాస్ మన థాట్ ప్రాస్ కూడా అలానే ఉండాలి కదా అనే ఒక ఆలోచనతో ఐ స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ దట్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఆర్ ద బిల్డింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ డిజైనింగ్ దే ఆర్ నాట్ బిల్ట్ విత్ కాలమ్స్ యాక్చువల్లీ సో దే ఆర్ ఆల్ లోడ్ బేరింగ్ సో లోడ్ బేరింగ్ అంటే గోడల మీదే ఎంటైర్ లోడ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది స్లాబ్ లోడ్ పర్వాలేదా మన పన్న ఇల్లన్నీ పాత ఇల్లన్నీ అలానే కట్టేవాళ్ళు కదా సో నో ప్రాబ్లం ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ప్యాన్ అంటే మీకు ఇరవై ఫీట్లు బై ఇరవై రెండు ఫీట్లు బెడ్రూమ్ కావాలనుకోండి అప్పుడు కాలమ్స్ కావాలి బట్ మన జీవితంలో అంత అవసరమా అనుకున్న వాళ్ళందరికీ అంటే మాకు ఒక డెబ్బై లక్షల్లో కట్టాలని కోటి రూపాయలు కట్టాలని లేదా కోటిన్నరలో కట్టాలని అంటే అంటే లాట్ ఆఫ్ స్పేసెస్ దే వాంట్ మన స్పేసే అంత పెద్దగా ఉండ ఉండడానికి వీలు లేదు సో అలా లేనప్పుడు ఎందుకు కాలమ్స్ వేస్తున్నాము డెక్కెన్ ప్లాటు ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఎంటైర్ ఇండియాలో చూస్తే ద ఓల్ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్ సో స్ట్రాంగ్ వీ డోంట్ నీడ్ కాలమ్స్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ యూనో ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఏదో చెప్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు పెద్ద ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు ఆ కాలంతో కట్టకపోతే ఏదో కట్టినట్టు కాదన్నట్టు అంటే మనకి ఏదో పిల్లర్స్ తోటి ఆ పిల్లర్స్ పిల్లర్స్ పెట్టి కట్టకపోతే మనకి ఏదో బయట ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో లేకపోతే డబ్బులు ఏమంటారు అని అనుకుంటారేమో అని ఒక ఇది తప్ప ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే నేను స్టీల్ తక్కువ యూజ్ చేయాలి బేసికలీ సో వెన్ యూ డూయింగ్ ఫామ్ ఫామ్ లో నేను ఏదో కొన్ని కొన్ని వెజిటబుల్స్ పెంచాలనుకుంటున్నాను ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అనే ఒక వర్డ్ వాడుతూ చాలా చాలా మంది చేస్తారు బట్ వెన్ యూ థింకింగ్ సో మచ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ దెన్ హౌ యూఆర్ యూజింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టీల్ సో స్టీల్ ని తగ్గించవచ్చు ఆ కాంపొనెంట్స్ మన స్పేష
హౌ వీల్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ ఆ వీల్ ఎలా పనిచేస్తుంది తెలిస్తేనే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ దెన్ వర్క్ ఆన్ బెటర్ బెటరింగ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ సో అలాగా అంటే మీరు అన్నట్టు ఇందాక కింద స్టోన్ పట్టి వేసడం వేయడం కానీ ఇదే పాత పద్ధతులు అంటున్నారు ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తేనే ఎందుకు పెట్టారో అర్థం అవుద్ది అంటే వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వర్షం పడినప్పుడు పైన చర్చా పెడతాం వాటర్ పడేటప్పుడు ఈ కింద లేయర్ నుంచి లీక్ అవుతుంది వాటర్ అండ్ టుడే అవర్ విండో స్ట్రక్చర్ చేంజ్డ్ ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి టుడే వెన్ వీ యూజ్ వెరీ అల్ట్రా మోడర్న్ అల్యూమినియం విండోస్ అండ్ డోర్స్ వీ నాట్ యూజింగ్ వుడెన్ డోర్స్ కదా ఇప్పుడు అండ్ వుడెన్ డోర్స్ ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ నేను ఏదో ప్రేమ కొద్దీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను కానీ అందుకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ వెదర్ సో నో ప్రాబ్లం మీరు బాగా వెదర్ అయిన టెక్ వాడుకోవచ్చు కానీ మనం ఇవాళ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ప్లేసెస్ లో ఉంటున్నాం సో వెన్ విండోస్ క్లోజ్ ఈ డోర్స్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది వాటి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ లోంచి ఎయిర్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎయిర్ కండిషనింగ్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దెర్ బీ చీమలు వస్తాయి ఏవో ఒక చిన్న నుసుములు వస్తాయి విచ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ప్రొటెక్ట్ వేర్ యాజ్ టుడే అండ్ సౌండ్ లీకేజ్ ఏదో ఆయన మంచి ఏదో మూవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ వాయిస్ కాల్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ పక్క నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఒక చిన్న సౌండ్ పక్కన ఎవడో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు ఏదో ఆ సౌండ్ అంతా వస్తుంటుంది బట్ విత్ అల్యూమినియం విండోస్ టోటల్ గా సౌండ్ కట్ అయిపోద్ది సో వీ వీ గాట్ అకస్టమ్ టుడే టుడేస్ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు గో విత్ అల్యూమినియం బట్ వీ అండర్స్టాండ్ ద ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వై దే డిడ్ ఇట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు చజ్జా ఎందుకు ఇవ్వాలి చజ్జాకి మనం మళ్ళీ స్టోన్ పట్టి ఎందుకు ఇవ్వాలి సో దట్ ద వాటర్ డజంట్ లీక్ ఇన్ టు అవర్ రూమ్స్ అప్పటికీ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఇప్పటికీ విచ్ ఆర్ నాట్ ఎట్ సాల్వ్ మీరు చాలా ఇళ్ళలో చూస్తే ఇప్పటికీ లీకేజెస్ ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అదే అండి ఇప్పుడు వాల్ లీకేజ్ సీలింగ్ కూడా లీకేజెస్ ఉంటున్నాయి వాష్రూమ్ వాల్కి కూడా కింద మొత్తం లీకేజ్ ఉన్నాయి దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేమా సార్ యాక్చువల్లీ అంటే అవి జీ దోస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అంటే సింపుల్గా నేను ఆన్సర్ చెప్పలేను అది ఎందుకంటే దీస్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ యూనో ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ చేయకపోవడం అంటే మెటీరియల్స్ కొంచెం తక్కువ ఇది వాడడం అది ఒక ఇమీడియట్గా అదే అదే అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది చాలా అవును అవును బట్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఒక మెటీరియల్ ఒక మెటీరియల్ ఎలా జాయిన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అల్యూమినియం స్టీల్ అంటున్నామండి ఇప్పుడు జనరల్ సింపుల్ మీకు లీకేజ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అల్యూమినియం ఇస్ అ మెషిన్ కట్ అల్యూమినియం డోర్స్ విండోస్ ఏంటంటే మెషిన్ తోటి కట్ చేసేవి గోడలు దేంతో కడతారు మనుషులు కడతారు మనుషులు వాళ్ళ ఉన్న దీంతో ప్లాస్టింగ్ అనేది చేస్తారు మనిషి కట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు కానీ చిన్న మైన్యూట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎం ఎర్రర్ ఉంటుంది హమ్ టైమ్స్ ఇంచెస్లో ఉంటుంది ఎర్రర్ అంటే ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు గోడ పక్క ఆరోజు మూడు బాగాలేదు అనుకోండి మనం తిట్టామనుకోండి వాడికి ఏదో పేమెంట్ తక్కువ ఇస్తే వాడు పక్క అలా చేస్తాడు సో ఎనీవే దట్ ఈస్ బట్ మిషన్ విల్ నెవర్ డూ అన్ ఎరర్ సో మిషన్ కట్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ గా అసలు పాయింట్ జీరో 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 వన్ ఎంఎం కూడా వానికి డిఫ్లెక్షన్ ఉండదు సో అల్యూమినియం విండో తీసుకొచ్చి మనం ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయిన ఒక డోర్కి ఇలా పెడుతున్నాం ఈ గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది దాంట్లో వీడి సిలికాన్ వేసేస్తాడు సో అందుకే ఏంటి వెన్ వెన్ అ వాల్ ఇస్ కట్ వెన్ వాల్ ఇస్ మేడ్ we again put a machine cut thing as a, as a wrapping and make it a zero zero jestam machine cut deedi stone so stone uh, machine tho cut avutundi kabatti dantlo kuda error takku untundi error unna kuda takku untundi um dan iskochi pedtundi dan tarvata danni malli we do it as a uh, aluminum an pettina appudu leakage takku so ilaaga multitude of things manam ardham cheskuntu cheskuntu inka develop avutu ante oka 10 years tarvata dintlo inka betterment vastundi how we will have to solve this um so avanni these are the things so leakages uh, in bathrooms or the apartments lo leakages come due, due to various things like indak cheppinattu aadu mottham stone patti yedu um teesukochi manaku maatram upvc windows is one of the best companies nunchi pettam antadu but ochcha ochcha deniki anukuntundi leakage ayithe avutundi gaali paritham vastundi high rises ayipeni so air wind uh, is not studied well so aa wind lopal ki vachinaapudiki varsham padinaapudu it kind of batters end ekku avutundi so weathering avutundi ivanni moolana there is lot of uh, issues ipudu so, only pine mein cement blocks vesaru pine ga pine is pine is uh, normal concrete uh, ceiling concrete ceiling kada yeah. so daniki ipudu deeniki deeniki idu okate vesaru pedda ga em idi deeni meeda malli waterproof cheyadam ante em cheyala water proof ante general రెగ్యులర్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ నాట్ ద హెవీ వాటర్ ప్రూఫింగ్ బట్ రెగ్యులర్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ అంతే అసలు పైన ఆల్ ద ప్యాచెస్ దట్ యూ సీ అండ్ మై డాడ్ కైండ్ ఆఫ్ స
అరే అవన్నీ అంటే నేను నా క్లయింట్ ఇంట్లో చేసినప్పుడు క్లయింట్ నాకు ఇలా కనపడాలనుకున్నాడు చెప్పి నేను నా ఇల్లు చేసినప్పుడు కూడా ఇలా కనపడు నాకు అది ఆర్ట్ ఫామ్ లో కనిపిస్తుంది అన్న అది చూస్తే నాకు నాకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ మేబీ ఐ యూనో ఓవర్ ఇయర్స్ ఐ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్ బట్ లెట్ ఇట్ బీ ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ ఇట్ సో అంటే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అనేవాడు కంటిన్యూస్ ఒక ల్యాబరేటరీలో పనిచేస్తాడు అంటే వాట్ వాట్ ఐ జనరలీ సేజ్ ఈవెన్ సినిమాలో కూడా దట్ టుడేస్ టుడేస్ కాదు ఈవెన్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఒక లెట్ సే ఐన్స్టైన్ ఉన్నాడు అండి లేకపోతే ఒక యూనో ఏంటది ఒక లైట్ కనిపెట్టారు ఎవరన్నా దాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టడానికి వాళ్ళు ఏమి కూర్చొని చిల్ల ఇవాళ మనం లైట్ కనిపెడదాం అని చెప్పి కూర్చొని ఆ లైట్ని తీసుకొచ్చి లైట్ లైట్ ఏ చూడండి లైట్ వచ్చింది అని చెప్పారు కదా వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు యాక్సిడెంట్ అవుద్ది అప్పుడప్పుడు చేతులు కాలిపోతాయి మొహాలు మొహాలు కాలిపోతాయి వాళ్ళు బయటకు వస్తారు ఇదేదో చేస్తుంటే ఇలా జరిగింది పేలిపోయింది అంటారు పేలిపోతే సడన్గా దాంట్లోంచి ఏదో అనుకున్నాను అసలు అలా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆ రియాక్షన్ మూలాన్ని అలా పలానా అయింది అని చెప్పి మళ్ళీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్తారు మళ్ళీ కూర్చొని చేస్తారు నౌ ఇమాజిన్ దట్ ల్యాబొరేటరీ ఫిల్డ్ విత్ పీపుల్ అవును అందరు రోజు కూర్చొని ఇలా చూస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి అండి వాడు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేడు అవును ట్రూ ఫెయిలింగ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్ దట్ యూ కెన్ గివ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది అద్భుతమైన ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ రియలైజ్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఫెయిలింగ్ సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ సో మనం ఎదుటివాడు కంటే మనం ముందుకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తాం అంటే ఇన్ యువర్ కాంపిటీషన్ ఓన్లీ వెన్ యువర్ ఫెయిలియర్స్ ఆర్ మోర్ నాట్ విత్ యువర్ సక్సెసెస్ యాక్చువల్లీ ఫెయిలియర్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే ఓ మనం వాడి కంటే ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం వాడి కంటే ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం ఓవర్ టెన్ ఇయర్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ వుడ్ హెవ్ నెవర్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ సో వాడికి అసలు ఏం తెలీదు మనం చాలా విషయాలు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటాం సడన్గా సో దాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ మెనీ టైమ్స్ సో మనం చేయడం చేస్తూ 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 ఆ టైంకి ఏదో వీడేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ వీడేదో ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ యూనో అ డెకేడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ సడన్లీ పీపుల్ సీ దట్ హౌ డిడ్ యూ డూ దట్ అసలు అదే అంటే అప్పుడు చేసినప్పుడు అలా అయింది పలాన అయింది అయింది సో ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ ఇఫ్ యూ సీ హౌ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ పీపుల్స్ మైండ్స్ హౌ దే కెన్ ప్రొవైడ్ సర్టెన్ థింగ్స్ సో ఎవ్రీ వన్ అది అది నాకు కూడా నా లైఫ్ చాలా వెళ్ళిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మూవీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక క్యారెక్టర్కి ఆయనతో సూట్ అవుతాడు అని మనం గుర్తు రావాలి వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఆ క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడు జనరల్గా అలా గుర్తొచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు ఎందుకంటే మన అనేవాళ్ళు అక్కడ ఎవరైనా ఉండడం లేకపోతే అందజేస్తారా ఇగోండి సార్ వీళ్ళైతే బాగుంటారండి అలా ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఓకే యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ మీరు మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చూసో లేకపోతే మీకు ఎవరైనా పిఆర్ఓ ఉంటేనో లేకపోతే మీకు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటేనో ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక అవకాశం మీకు తీసుకొస్తారు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలాగే ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ని అద్భుతాన్ని పెయింట్స్ చేశారు సో దీనికి ఎవరైనా పర్టికులర్ పెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఇది ఇది ఎలా మీకు బిజినెస్ లో టర్న్ ఎగ్జిబిషన్ చేశానండి సో ఇనిషియల్లీ వెన్ ఐ డిడ్ సమ్ ఆర్ట్ మినాల్ మినాల్ అని ఒక ఆమె బాంబే నుంచి వచ్చింది ఆమె నాకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఇలానే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చింది అండ్ మా ఇంటికి వచ్చింది అలకాపురిలో కొత్తపేట దగ్గర మా అమ్మ ఇంట్లో అన్ని పెయింట్ థింగ్స్ అవి ఉన్నాయి మీరు అలకాపురిలో ఉంటారా నిజమా ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ బాన్ అండ్ బ్రాడ్ బాన్ అంటే మళ్ళీ అది పుట్టడానికి అక్కడికి వెళ్ళాను కానీ బట్ అంటే అలా కాదు నేను నా డిగ్రీ నా పెళ్లి అంతా నాకు అలకాపూర్లోనే అయింది రోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది కదా సాయిబాబా టెంపుల్ దాటిన తర్వాత తర్వాత ముందుకు వస్తే ఓల్డ్ మస్జిద్ ఉంటుంది దాని వెనకాలే మాది ఓకే ఓకే చిన్నప్పుడు అంతే కొంచెం ఎక్కువ అల్లరి ఎక్కువ చేసేవాడు కానీ ఐ డెవర్ వాజ్ I I always in my world of uh, things. I know, I know. She She came and she did an interview and she kind of saw all the works. She said, I said, I the paintings are not the same. I said, 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 I
అని అప్పుడు దెన్ ఖాళీ సుధీర్ అని మ్యూజ్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ అని అడిగేవాడు సో ఖాళీ కైండ్ ఆఫ్ రియలీ వాస్ బ్యాక్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ మీ ట్రైంగ్ టు గెట్ మై ఆర్ట్ ఇన్ టు ద టు ద వరల్డ్ సో ఎగ్జిబిషన్ చేశాను మల్టిపుల్ ఎగ్జిబిషన్ చేశాను మల్టిపుల్ ఆర్టిస్ట్తో చేశాను అండ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిగర్డ్ ఫస్ట్ ఒక మీ మై నేమ్ ఇస్ విన్ను అని ఒక గర్ల్ చైల్డ్ మీద ఒక సోషల్ కామెంట్రీ కాన్సెప్ట్ తోటి చేశాను అమ్మాయిలు మిన్ను అంటే మీ అండ్ యూ అగైన్ ఐఎమ్ ఫేమస్ లో మిన్ను అనే ఒక డాల్ సో మీ అండ్ యూ అవర్ థాట్స్ అబౌట్ ఎ గర్ల్ చైల్డ్ సో అమ్మాయిల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం మనం దాని మీద ఒక పెయింటింగ్ చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పెయింటింగ్స్ ఎగ్జిబిట్ చేశాను అది చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అండ్ కైండ్ ఆఫ్ బికేమ్ వెరీ అంటే సోషల్ కామెంటరీ కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ డిబేట్ హ్యాపెన్ దాని తర్వాత అలాంటి పెయింటింగ్స్ ఏవో పెట్టడానికి వన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఎవరో కొనుక్కుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు అది పెట్టడానికి అయితే ఒప్పుకోవట్లేదు ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతారా అది ఇదని నాతో అన్నారు అంటే లేడీ దట్ లేడీ సో ఐ వెంట్ టు దర్ హౌస్ అండ్ దట్ డే వెన్ ఐ సా కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని గన్స్ ఈ పులులు గుర్రాలు ఇలాంటి అంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ దేర్ బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ అరే ఎందుకు ఆర్ట్ని లేదా దేవుడు బొమ్మ బొమ్మలు ఉంటాయి ఫెమినైన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద హౌస్ ఇఫ్ యూ నోటిస్ దే ఆర్ నాట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇట్ స్టెప్స్ అవుట్ అవుట్ టు అవర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ ఆర్ అస్ అ సొసైటీ సో ఆ రోజు ఎందుకు చాలా బాధపడింది అవి పెయింటింగ్ పెట్టుకోలేకపోతున్నాను అది ఇది అని అంటే దెన్ ఐ గెన్ బ్యాక్ చాలా రోజు చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను నాట్ బికాస్ పెయింటింగ్ వాజ్ నాట్ దర్ బికాస్ వై ఈజ్ అంటే అంటే ఫెమినిజం అని అనుకుంటాం అదంటే అంటాం కానీ వై ఉమెన్కి ఒక స్వేచ్ఛ లేదు ఏదైనా పెట్టాలంటే అని చాలా ఫీల్ అయ్యాను అదే కదా మిన్ను సో మిన్ను వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ సమ్హో ఐ థింక్ దట్ 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 పెయింటింగ్ ఎవోక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్ దట్ ఈస్ షీ ట్రైంగ్ టు టెల్ సంథింగ్ టు మీ అండ్ టైప్లో అండ్ ఇంట్లో ఫీల్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను so i then i thought to myself that i'll do a painting which is very beautiful which feels like a pride and it evokes a lot of uh, feminism in it ante oka chuste oka woman ki sambandhinchina qualities anni undalu dantlo ani i start painting and i took a form of a cow uh, and then a cow ni alankarinchinam danni elaga beautify cheyadam ad cheskuntu 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 that's how the rani form happened it took me 2 years from there Okay. and finally rani okay. painting ay rani then i exhibited it became very huge success all chaala mandi inti grow pravesham ki inti inti foyer area lo mundu and it became like what i thought of that you know painting edaithe intlo pettoddu anukunnam ante edanna chinna you know but it is feminine but they feel that it's very much welcoming in the house ante mana intlo anni feminism sambandhinchi vasthulu lekapoyina ఇంట్లో కూతురుకి మాత్రం లంగం అని వేసి కైండ్ ఆఫ్ డెకరేట్ దెమ్ అండ్ వీ కైండ్ ఆఫ్ రియలీ ఎంజాయ్ దట్ ఫీల్ సో అలాగా ఐ వాంట్ మై పెయింటింగ్ టు బీ సంథింగ్ వెరీ ప్రెషియస్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్ సో అలాగా రాణి బికేమ్ సో ఇట్స్ అ బిజినెస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హౌ యూఆర్ థింకింగ్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎవరు మన ఎంఎఫ్ హుసేన్ గారు ఇన్ని కోట్లలో అమ్ముడుపోతాయి అన్నారు ఆయన ఆయన స్టార్టింగ్ పెయింటింగ్స్ ఐ థింక్ హీ కుడెంట్ సెల్ అంటిల్ హీ వాజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ చాలా చాలా టైం పట్టింది అప్పుడు ఇంకా అసలు మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇండియన్ పెయింటింగ్స్ అనేవి అందరూ ఫ్రీగా ఇచ్చేయచ్చు కదా మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం పెయింటింగ్ బాగుంది ఇచ్చేయచ్చు కదా అంటుంటారు సో ఇది నోట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ ఎమ్ టు అర్టన్ ఫార్మ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ సో మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైనా ఒక సీనియర్ దగ్గర మీరు వర్క్ చేస్తుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్లీ ఒక ప్రాపర్ ఆయన దగ్గర తర్వాత మీ ఓన్గా ఇప్పుడు ఇంత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇంత మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ సాధించడానికి లేదా మాకు ఈయనే కావాలి కమల్ కామరా గారి దగ్గర మేము చేయించుకుంటాను ఈ స్థాయికి రావడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టిందంటే ఏం చెప్తారు ఈజీలీ అబౌట్ అంటే ఆడియన్స్కి అర్థం కావడానికి బికాస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మీ బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ద ఆన్సర్ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ పీపుల్ టు రియలీ కమ్ టు అర్టన్ స్టాండింగ్ ఇన్ సొసైటీ ఐ యూజువలీ థింక్ దట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ దిస్ ఐ యూస్ టు అనలైజ్ ఇట్ యాజ్ అ కిడ్ ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఆడాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది జనరల్గా మినిమం ఐదు ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక సింగర్ ఒక వాయిస్ ట్రైనింగ్ అవుతూ ఒక పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద సిమిల
తలుపు వేసుకుని అది ల్యాబొరేటరీలో కూర్చొని మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూ కూర్చోవాలి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇది చేశాను అని పేపర్ చూపించినప్పుడు ఆ పేపర్ మీకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ సే ఓ ఐ డెంట్ లుక్ అట్ దిస్ దిస్ వే కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఇట్ ఇస్ అని అలాగా విల్ గివ్ యూ సో ఐ వుడ్ సే దట్ సిమిలర్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ మై ఆర్కిటెక్చర్ యాక్చువల్లీ ఆర్కిటెక్చర్ వదిలేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యాను యాక్చువల్ అప్పుడే వదిలేసాను యాక్చువల్లీ I I left architecture, yeah. So third year of my architecture, or fourth year, I started uh, having delusions ah. about how architecture was practiced in Hyderabad. వాస్తు గురించి చాలా పిచ్చి మన సొసైటీలో సో దే డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ రియల్ వాస్తు ఇస్ అండ్ ఒక ఒక సో కాల్డ్ మూఢ నమ్మకాలు మూఢ నమ్మకాలు మీద వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి అయింది సో ఇంటి చుట్టూ ఇంటి మా అమ్మకు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టూ అలా ఒక చిన్న కాలనీలో అయినా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కాలనీలో వాళ్ళు చూసే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అందాన్నే ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోవడం ఫంక్షనింగ్ కాకుండా అందాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోవడం బిల్డింగ్ లో అన్ని ప్లాన్స్ అన్ని ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ ఏదో కాలమ్స్ చేస్తే బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ ఇస్తావా అని ఇంటికి రావడం ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి బాగా కోపం వచ్చింది సెడ్ ఐ డి నాట్ కమ్ ఇన్ టు ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ దట్ ఓకే ఐ కేమ్ టు ఆర్కిటెక్చర్ బికాస్ ఐ రెడ్ ఫౌంటైన్ హెడ్ అండ్ హోవర్డ్ రాక్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఇలాంటి మనిషిని కదా మనం చూడాలనుకునేది సో మనం ఇలాంటి మనిషి అవ్వాలంటే ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటే అవుతామేమో అంటే అసలు అంటే అలా అసలు వాట్ ఈస్ ఇస్ వర్క్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ హీస్ నాట్ పెయింటింగ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దట్ బట్ హీస్ బిల్డింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఈస్ బిల్డింగ్ అ సొసైటీ దట్ హౌ యు నో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఫౌంటైన్ హెడ్ ఇది సో అలాగే నేను ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫైనలీ ఫైనల్ లెక్చరర్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇలా ఇలా మనం ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా ఇలా మెటీరియల్స్ వాడేసేయాలి ఇలా ప్రాఫిట్స్లో ఇలా ఇలా వస్తాయి ఇలా వస్తాయి ఏంటి ఫైనలీ వీళ్ళు కూడా అదే నేర్పిస్తున్నారు అని చెప్పి ఐ కాంట్ ఆఫ్ అండ్ మై మై ప్రొఫెసర్స్ కవిత దర్యా నేను హెచ్ఓడి ఉండేటప్పుడు నవ్ షీ ఇస్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ జయంటి సో ఆమె షీ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ వాజ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ షీ యూస్ టు సిట్ విత్ మీ అండ్ టాక్ టు మీ అబౌట్ యూనో ఆర్కిటెక్చర్ ఇంకా చాలా గొప్పగా చాలా చేయొచ్చు డోంట్ గెట్ ఆల్ వర్క్ డప్ అది ఇది అని ఐ సెట్ లేదు టీచర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ స్మాల్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ బిన్ కెప్ట్ ఇన్ వెల్ నాకు ఏదో ఫ్రాగ్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను నాకు అసలు చుట్టూ ప్రపంచం తెలియకుండా మీరు అంత గొప్ప ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది అని మనం బుక్స్లో చదువుతున్నాం ఇది చదువుతున్నాం కానీ నిజంగా అలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆర్కిటెక్ట్స్ అని నాకు తెలుసుకోవాలి ఉంది అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే నేను ఢిల్లీ బాంబే అంతా తిరిగి అసలు మెయిన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ పెద్ద ఆర్కిటెక్ట్స్ని కలుద్దాం అనుకుంటాం అంటే గెస్ట్ లెక్చరర్స్ వస్తున్నారు సార్ అది కాదు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ నా నాటకంగా ఏదో చెప్తుంటారు అలా కాకుండా యాక్చువల్ మనం కలుస్తే బెటర్ కదా నేను వెళ్ళి ఢిల్లీలో రాజ్రే వాళ్ళు కేటీ రవీంద్రన్ ఇలా చాలా మంది కొంతమంది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కలిసి రాజ్రే వాళ్ళు అంటే వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆయన వరల్డ్ బ్యాంక్ డిజైన్ చేశారు ఢిల్లీలో ఏషియా విలేజ్ ఆయన డిజైన్ చేశారు సో డైరెక్ట్గా కలవడం జరిగింది ఆయనతో మాట్లాడాను అండ్ వాట్ దే వర్ టాకింగ్ ఈస్ అబౌట్ ఫిలాసఫీ అబౌట్ లైఫ్ అబౌట్ బిల్డింగ్స్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని వాళ్ళు లైక్ ఎందుకు మనం ఇలా ఉన్నాము అని మళ్ళీ మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్ళీ తలబట్టుకుంటే మళ్ళీ ఎక్కడ నాకు వే దొరకలేదు అసలు అప్పుడు ఆ టైంలో ఫోర్త్ ఇయర్లో చదువుతున్నప్పుడు నేను సినిమాలు చూడడం మానేశాను ఎందుకో నాకు ఐ గాట్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ విత్ ద వే ఫిలిమ్స్ ఫర్ డన్ దట్ దట్ టైం అసలు అంత అది అర్థం పర్థం ఉండవు బొడ్డు మీద ఏవో కొడుతుంటారు ఈ టైప్ ఆఫ్ వెరీ ఒక టైప్ ఆఫ్ వల్గర్ డి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ సర్టెన్ థింగ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ సో అండ్ అగైన్ ఫ్రాగ్ ఇన్ వెల్ కైన్ సిచ్యువేషన్ సో అవన్నీ చూసినప్పుడు సినిమాలు చూడడం మానేశాను ఎప్పుడు ఆడుపడి ఆడుపడి ఏదో ఏదో గర్ల్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళడం లేకపోతే యూనో బ్రాట్ టు వాచ్ ఫిల్మ్ బట్ యూనో జస్ట్ గో అండ్ ఎంజాయ్ గుడ్ టైమ్ విత్ ఆర్ ఏదో అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ వెళ్ళి తప్ప సినిమా యాజ్ అ యాజ్ అ ఫీవర్ ఉండేది ఒక టైంలో చిన్నప్పుడు చిరంజీవి సినిమా అంటే పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి గేట్లు పట్టుకొని ఆ ఫీవర్ పోయింది పోయి స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ సినిమా యాజ్ సినిమా అండర్స్టాండింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సెట్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఆర్కిటెక్ట్గా మనం చదువుతున్నాం కదా విసో విసి వరల్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే సో అది చూస్తూ చూస్తూ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్యూస్ మై గోయింగ్ ఫర్ తెలుగు సినిమా ఆ టైంలో అయితే అని ఒక సినిమా వచ్చింది అవును
అండ్ అన్నోన్ మీరు మీరు అంటున్న ప్రతి కలర్ ఇవాళ చెప్పాలి కలర్ కాంబినేషన్ చెప్పాలి అన్ని కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అలాంటి దీంట్లో ఆయన అనుకున్న విజన్ ని ఒకటే పాట పెట్టి యూనో గుండం గంగరాజ్ గారి ప్రొడక్షన్ లో ఒక అద్భుతమైన సినిమా చెప్పారు ఎవరు అసలు ఇల్లు అసలు అని చూస్తే చంద్రశేఖర్ రియలిటీ అన్నారు గుండం గంగరాజు అమృతం అనే సీరియల్ తీసేవాళ్ళంట ఇలా ఇలా పలానా నేమ్స్ వచ్చేటప్పటికి అమృతం అడ్రస్ పట్టుకుంటే మనకి ఈ అడ్రస్ అంటే సినిమా అడ్రస్ ఎలా చెప్తారు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరు తెలియదు ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి తెలియదు Actually, if I look at it, that's how I got the address. So, Amritam address, TV address, cut the TV address. If you go to the production house, you can't do anything here. 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 Hanu Raghopudi met me. He was there. He was working on the front desk. and then i went and looking at my height and whatever he he just thought and maybe the people come there for certain work so chi actor avadu anuchcha ani achi then ki profile em unda portfolio em ante ledhu profile portfolio em ledhu palana chandrashekhar relative gan kalu don ochanu ani cheppa cheppagane enduku deni kandi ila cheppa ayinu oka architect lesa idente goala idu architect rani danta enti i will direct chesthe ani but he kind of like my understanding of things and ala అంటే గ్రీన్ కలర్ మోనోక్రోమాటిక్ గా ఒక వాడుతూ ఫారెస్ట్ ని ఎలా చూపించారు వాళ్ళు ఒక నలుగురు కొత్త కుర్రోళ్ళు పెట్టి అమ్మాయిని అమ్మాయి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది ఒక ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ కూడా దాంట్లో అలా తీసుకుని ఆ చంద్ర గారిని కల్పి కల్పిస్తాను కల్పించడం ఆయన ఆ రోజు బయటకు వస్తే ఏంటా అంటే ఇలా చెప్పాను చెప్తే ఆయన మామూలుగా ఇలా ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఇలా అనుకుంటూ నాకు ఒక విండో కావాలి ఆయన విండో చేయగలుగుతా అంటే ఆర్కిటెక్ట్ అని చెప్పాను కదా ఇంటీరియర్స్ ఏదో ఒక చిన్నది ఉంటుంది కదా రవీందర్ వాజ్ ఆ డైరెక్టర్ విత్ దమ్ సో విండో ఒకటి కావాలి అని అన్నాడు విండో అంటే నేను నేను అలా చూసి అంటే ఎలాంటి విండో అండి అని అడిగాను అంటే విండో అంటే విండో అంటే షట్టర్ ఏదో కావాలి అని అంటే దేని గురించి అండి అని అడిగాను సో ఆయన సడన్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఇది ఏంటి అని ఇలా చూసాడు అని చూసి కెరీ గాడ్ ఇన్ టు ఇట్ ఎక్కినో అంటే ఒక ఒక లీడ్ యాక్టర్ లీడ్ యాక్టర్స్ ని చూసి చూడాలి సో దానికోసం ఒక విండో ఐ జస్ట్ వాంట్ విండో ఆ ఫ్రేమ్ లో నాకు ఐ జస్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ లో ఆ విండో కావాలి కొంచెం ఏదైనా అందంగా వదులుతున్నా చూస్తున్నాను అని ఆయన నాకు రేపు టైం ఏంటి సార్ నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్పా నాకు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ దొరికినట్టు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఓ డ్రాఫ్టింగ్ చేసేసి అది చేసి ఇది చేసి చేసి తీసుకొచ్చి రాత్రి అంతా ఆలోచించి ఏంటర్ అని మా అమ్మ అంటే ఇలా కలిసాను ఇలా ఇలా ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మై మామ్ సో ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఐ మెట్ మ్యాన్ ఏంటి దానికి వెళ్ళు అంటే అదే ఇలా ఇలా అంటే ఓ వా యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ మేము మంచి పని చేసాం ఆ చిట్టుపాటు చినుకులు అడి ఆ సాంగ్ ఇట్స్ ఎల్ లిరిక్స్ సో వెళ్ళి కాలు మంచి వాజ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఐ వెంట్ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఆయనకి చూపించాను ఆ ఇదేంటి అన్నాడు ఆయన ఆ విండోకి ఒక సిక్స్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా ఇలానే సిక్స్ ఫ్లాప్స్ అన్ని విండో అంటే నువ్వు ఇన్ని 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 ఫ్లాప్స్ వేసావు అన్నాడు అంటే కాదండి నాకు మిగతా యూ డింట్ టెల్ మీ వాట్ ఇట్ వాస్ బట్ ఐ థాట్ దాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు షో అ హీరో లుకింగ్ అట్ ద విండో అండ్ లుకింగ్ అట్ ద గర్ల్ ఐ థాట్ సమ్ రీజన్ ఏదో ఉండాలి సో ఐ అస్యూమ్ దట్ హీరో ఎక్కడ కింద ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఆ విండో దగ్గరికి వచ్చింది విండో దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి ఉండొచ్చు అంటే నేను ఒక గాలి వాన ఏదో వేసుకున్నానండి గాలి వానకి విండో షట్టర్స్ కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి హీరో ఎందుకు చూడాలి అంటే ఎదుగుతున్నాడు రోజు అమ్మాయి చూడడానికి నాకు తెలియదు స్టోరీ కాబట్టి ఊరికే అమ్మాయి కాబట్టి విండో దగ్గరికి కాబట్టి ఏదో ఒక రీజన్ ఉండాలంటే ఆ గాలి వానతో ఆ షట్టర్స్ కొట్టుకుంటుంటే హీరో ఆ విండోని చూస్తాడు కదా ఆ విండో చూసి ఆయన బాగా చూస్తాడు ఈజ్ అ వెరీ కామ్ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ సో ఈ అండర్స్టాండ్స్ ఆర్ట్ వెరీ వెల్ సో ఆయన చూస్తూ ఈ సెట్ కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి కదా ఆ విండోని ఎట్లా కొట్ట నేను చేయాలంటే దాన్ని చెప్పు సెట్ ఆ విండో అందుకే వానకి అది కొట్టుకుంటున్నప్పుడు హీరో విల్ ప్రాబ్లీ ఆ సౌండ్ కి హీ జస్ట్ లుక్స్ అప్ అండ్ ఒకటే షట్టర్ ఇస్తే అలా అంటే క్లోజ్ అయిపోతుంది కానీ సడన్ గా లాస్ట్ ఒక డ్రాయింగ్ వేసానండి బట్ లాస్ట్ మినిట్ నో ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఒక షట్టర్ అలా క్లోజ్ అయిపోతే అయిపోతుంది షార్ట్ ఇంత ఏదో ఒక చిన్న డ్రామా మీరు అంత ప్యూట్ గా అడిగినప్పుడు దానికి ఏదో అని చెప్పి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ షట్టర్స్ ఉంటే ఒక షట్టర్ వేస్తుంటే ఆ షట్టర్ ఇంకో షట్టర్ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఆ ఇంకో షట్టర్ వేయబోతుంటే ఇంకోటి కొట్టుకుంటుంది సో షీఈస్ ఇన్ అస్ రైట్ ఆ మెస్ లో ఆ సౌండ్ లో షీఈస్ లుకింగ్ అట్ హర్ అండ్ షీఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైన్ టు క్లోజ్ అండ్ బై షీఈస్ క్లోజింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఆర్ సీన్ and he kind of gets
యూజువల్గా యాక్చువల్గా ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ కన్సిడర్ టు బి ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్స్ బికాజ్ మనం మనుషులు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు 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 ట్రైబల్స్గా బ్రతికేటప్పుడు ఒక ఒక ఇలాంటి ఏదన్నా చెప్పేవాళ్ళు కథలు చెప్పేవాళ్ళు అది దానికంటే ముందు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇల్లు నట్టుకున్నారు సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ నీళ్ళు ఎలా పడకూడదు లోపలికి నా ఇల్లు వాడుకంటే ఎలా బాగుండొచ్చు అలా ఒక ఆర్ట్ అలానే స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ దెన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టార్టెడ్ దట్ హౌ డూ యూ టెల్ ద స్టోరీ బిట్ అది అది దట్స్ సెకండ్ ఆర్ట్ బట్ దిస్ ఏ దట్ సో ఆర్కిటెక్చర్ చదివేటప్పుడు వీ గెట్ టు రియల్లీ స్టడీ దాట్ అండ్ దట్స్ వై ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు స్టడీ ఆర్కిటెక్చర్ బిఫోర్ ఎనీథింగ్ సో ఇలాగా చంద్రు గారు గివ్ మీ మై ఫస్ట్ వర్క్ అండ్ దాని తర్వాత ఆ వర్క్ మూలాన నాకు నేను చంద్రు గారి దగ్గర చేయడానికి మళ్ళీ హను హై రీజన్ సో హీ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాప్ మీ దట్ డే ఆర్ సంథింగ్ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ నేను దారంతా ఇలా బిల్డింగ్స్ ని తిట్టుకుంటూ ఇలా ఎందుకు అడుతున్నారు ఎందుకు ఇలా సొసైటీ తయారైంది అది ఇది అని వాడుతూ వాడుతూ ఇంటికి వచ్చి ఇప్పటికీ అంటుంటాడు యూనో వీటితో కలిస్తే ఎప్పుడు వెనకాల కూర్చొని అవుతూనే ఉంటాడు తిడుతూ ఉంటాడు బిల్డింగ్స్ ని అంటే అలాగే ఇంటి వారు డ్రాప్ చేసి ఉంటాడు ఆ రోజు ఐ డి నో దట్ వన్ ఇయర్ లేటర్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రాత్రి ఎప్పుడు డ్రాప్ చేసి ఉంటాను బట్ హీ రిమెంబర్డ్ దట్ అండ్ ఎత్తికాడు వాడు వాడి ఈ మ్యాడ్నెస్ హీ బ్రాట్ హిమ్ టు దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హీ మేక్స్ ఆ సెన్స్ టు కైండ్ ఆఫ్ హీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైండ్స్ అవుట్ అండ్ హీ ఈస్ బిహైండ్ ఇట్ ఆల్ ఆల్ ద టైమ్ సో అలాగా అనుకోకుండా ఒకరోజు చేస్తున్నారని చెప్పి మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మ నెంబర్ కొనుకొని ఫోన్ చేస్తే నేను ఢిల్లీలో ఉన్నా నెంబర్ మారిపోయింది కదా సో ఢిల్లీలో మొబైల్ కొనుకున్నా అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఫోన్ చేసి ఏంటి ఎవరు అంటే ఈ హను రాఘోపూడి అంటే ఆ తెలుసు నా నెంబర్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇలా పట్టుకుని అన్నాడు వా అనిపించింది సో సరే నీవు పిచ్చోడు అంటే అప్పుడు ఫోన్ చేసి ఈ సెడ్ ఇలా సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో మనకు ఛాన్స్ ఉందంటే లేదు ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను అంటే లేదు లేదు నువ్వు వచ్చేసి అలా ఏం కుదరదు అది ఇది అని వాడు కైండ్ ఆఫ్ కన్విన్స్ మీ అండ్ అలాగే నేను అనుకోకుండా ఒక రోజులో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రవీందర్ గారి కింద జాయిన్ అయ్యాను శేఖర్ గారు అడిగారు యాక్చువల్ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ కి హ్యాపీ డేస్ సారీ హ్యాపీ డేస్ కి హీ ఆస్ మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇంకా అప్పటికి గోదావరి చేశారు సో ఈ నో మీ ఈ నోస్ మీ యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ మై ఇంట్రెస్ట్ అండ్ చిత్ర రాజమౌళి గారి దగ్గర ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేశాను ఆ ఛత్రపతి సో హీ కైండ్ ఆఫ్ నోస్ మీ దట్ మై హీ థాట్ మై ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ దేర్ అండ్ హీఈస్ వన్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ హూ కైండ్ ఆఫ్ వాజ్ లైక్ మై గాడ్ ఫాదర్ సో గోదావరి అప్పటి నుంచి సో హీ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్ మీ ఐ సెడ్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పాను ఐ సెడ్ and never because i i see temporariness in yeah. it architecture is about permanence mm. about society about thoughts uh, cinema lo a set ala teesi goda deesayandi anaga naaku ala baadhe esedu anamata ee goda ante ala teesesu daniki chaala thought untundi kada so true true so that i kind of chaala sentiments unnayandi meeku people who know me very well they say but yeah. i జనరల్ గా దేశే ఐఎమ్ అ వెరీ రిజిడ్ పర్సన్ కొంచెం క్లోజ్ పర్సన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ సెంటిమెంట్స్ అని అనుకుంటారు బట్ వాట్ పీపుల్ హూ డోంట్ బి వెరీ క్లోజ్లీ దే డూ సే దట్ ఐ హిటిల్ ఎమోషన్స్ టువర్డ్స్ మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తూ ఉండేవారు మా నాన్న ఏజిఎం రిటైర్ అయ్యారు ఎన్ఎండిసిలో వర్క్ బోత్ మై మామ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ వాజ్ ఇంటూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ Okay. So, he used to travel a lot. So, Bacheli, Kirandul, ah. ah. so, Mining, uh, National Mineral Development Corporation. So, my mining was a lot of townships. Mm. My mother was a state government employee. So, my mother took a stand to stay back in Hyderabad while my dad was traveling. Mm. And she kind of brought us up uh, to schools, to school, to get a fees, to get a fee, to get a fee, to get a fee. My dad would do it. But my dad, the great thing was every week and he used to come. ఎంత దరిద్రమైన రోడ్స్ ఉండేవంటే అసలు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ గుంటలు దాంట్లో అంతా ఒక ఇప్పుడు నేను వెళ్తే నరకంలా అనిపించేది బట్ యూస్ టు ట్రావెల్ ఎవ్రీ డే ఫ్రైడే అయిపోగా నేను బస్ ఎక్కి వచ్చేవాడు సాటర్డే ఉండి సాటర్డే సండే మళ్ళీ సండే రాత్రి వెళ్ళాలి వెళ్ళేటప్పుడు అనిపించింది ఇప్పుడు ఎంత రోడ్ అంతా వెళ్ళాలి రా అంటే వెళ్ళాలి రా ఏం కాదు రా అనేవాడు బట్ దట్స్ హౌ దట్స్ హౌ ఎయిటీస్ పేరెంట్స్ వర్ అండి రియల్లీ దే బ్రాటస్ అప్ వెరీ వెల్ అంటే చాలా త్యాగం చేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉందా లేదా అనేది నేను ఇట్ క్వశ్చన్స్ టు మె
నేను చిన్న హోటల్ అదే సేవాగ్రహంలో అక్కడ ఉండి దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ ట్రబుల్స్ బట్ వెన్ దే వెన్ దే కేమ్ టు హైదరాబాద్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ వాళ్ళకి అంటే ఒక ఆర్ట్గా పెయింటింగ్స్ పెయింట్స్ కొనాలంటే ఎంత కష్టమో తెలిసిన సో అప్పుడు ఆ టైంలో కొన్ని ఇచ్చారంటే ఇట్ రియలీ హ్యాడ్ సాఫ్ట్ మీ త్రీ ఆల వర్క్ ఎలా ఉంటుందో మీ లైఫ్ని కూడా అంతే చక్కగా డిజైన్ చేసుకున్నారు మీరు ఎందుకంటే అనవసరంగా బయట పార్టీలకు వెళ్ళడం బయట టైం పాస్ చేయడం మీ సంతోషం మీ ప్రతి టైం పాస్ అనండి సంతోషం అనండి వర్క్ అనండి ఎవ్రీథింగ్ మీ ఫ్యామిలీతోనే ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూఆర్ మోర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అని చెప్పి నేను విన్నాను యాక్చువల్లీ ఈవెన్ మీ ఫార్మ్ హౌస్ రావాలన్న మీ అందరూ ఫ్రెండ్స్ తోటో లేకపోతే ఫ్యామిలీని అబ్బా కాసేపు పక్కన పెట్టో నో అలా కాదు ఏ సంతోషం ఉన్నా ఫ్యామిలీతోనే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే నాకు వాళ్ళే తెలుసు లేరు ఐ నో ఓన్లీ దెమ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ సో తప్ప వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఎవరన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు హనురాఘప్పుడు అయినా వాళ్ళైనా వీళ్ళు వీళ్ళందరూ రాధాకృష్ణ ఇట్లా చాలా మంది నాకు పరిచయాలు అనీష్ గురువిల హూ వాజ్ మై డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆవకే బిర్యానీ చాలా మంచి యూనో వెరీ క్లోజ్ టు అస్ అండ్ వీ కైండ్ ఆఫ్ టాక్ ఎవ్రీ డే బట్ ఫ్రెండ్షిప్ గా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ రియలీ uh look at it that way everyone is individually working on their own pace yeah. and their work but people who really mm. take care of us even when we are we they don't need anything uh, particularly or requirement to either jay stay and so that way nen chaala mandi chusanante entertainment enjoyment anagane family ni odili chaala dooranga single ga no lekapothe friends tote veladam but me me degree entante edaina sare naaku family tote ఇది నేను అలా నేను కదా ఓకే దట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ అండ్ టెల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ అండ్ ఓ నో యాజ్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్సో నేను అప్పుడు తిట్టాను కూడా దట్ యూనో ఎన్ దే దట్ ఇంట్లో ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు సార్ మీకైతే చాలా ఇది ఉంటుంది నాకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో మా అమ్మ అసలు పంపించదు దీనికి దీని వల్ల ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను మా అమ్మ నాకు పంపించలేదు అంటారు అంటే కన్విన్స్ చేయి అని చెప్తాను అంటే నాకు అంత ఈజీ కాదు సార్ కానీ మరి చెయ్యి అయినా కూడా చెయ్యి మా ఇంట్లో ఈజీగా ఉండిందా లేదే అంత అంత ఈజీ కాదు బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దెమ్ అలాంగ్ యూ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ లైఫ్ ఇస్ వాట్ వీ డూయింగ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఐ నేను అయితే చూసి ఇలా చేసి వచ్చాను దే అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ వై బీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ వాట్ వీ ట్రై టు డూ